Ya, salam Bapak Ibu. Salam kenal bagi kita. Uh, Tuhan memberkati. Welcome for the uh, our guest. Thank you for coming here. Uh, I hope you enjoyed for this worship. Dan beberapa uh, teman-teman sahabat-sahabat jemaat Tuhan juga yang boleh hadir yang uh, saya kira dan perjalanan jauh Ibu Joyce dan Pak Henry selamat datang. Ini baru datang kemarin kalau nggak salah ya. Ini masih ngantuk-ngantuk ini kelihatan siapa Kalau ini masih jelek uh, Tuhan memberkati Advent ketiga ditandai dengan tiga lilin yang ada uh, Lilin joy Sukacita The candle of joy Hari ini adalah uh, hari yang masuk kepada Mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan sukacita Yesaya 35, Yesaya 35 Yesaya 35 Verse 1 to 10 Berbicara tentang Bagaimana beratnya kehidupan Yang dialami oleh orang Yehuda Selama masa ancaman kerajaan Asyur Dan ini sangat membuat mereka putus asa Bahkan sepertinya tidak ada pengharapan kehidupan Jadi kalau saudara baca ini ayat ini adalah uh, Berlatar belakang bagaimana Yehuda pada waktu itu Mengalami keputus asaan Saudara bayangkanlah kalau seorang atau kelompok masyarakat itu sudah tidak ada lagi memiliki harapan di masa depan Atau sesuatu yang tidak uh, tidak berpengharapan lagi, tidak ada visi atau masa depan yang pasti Saya kira itu sangat menyedihkan Namun Allah berjanji dan memastikan bahwa keselamatan akan datang bagi orang yang percaya kepadanya Jadi kalau pasal 35 ini Adalah salah satu pernyataan janji Allah melalui Yesaya Tapi Yesaya mengingatkan bahwa persoalan ancaman Asyur Kerajaan Asyur yang begitu besar itu sebenarnya Bukanlah hal yang paling penting untuk mewujudkan keselamatan umat Yang paling penting adalah bagaimana sikap umat terhadap Allah Yaitu jangan berbuat dosa di hadapan Allah Kalau umat bersikap adil dan setia serta sungguh-sungguh percaya kepada Allah Maka keselamatan itu akan datang bagi mereka Jadi intinya adalah yang terpenting adalah Kepercayaan umat kepada Allah harus dengan sungguh-sungguh The brothers and sisters, the challenge is faced by Judah at the time was the threat of the Assyrian Empire And the situation really makes them despair and the loss of hope Of course this is so very sad Sangat menyedihkan tentunya But God promises and makes sure that will come salvation For those who believe in Him But Isaiah reminds of the people That the threat of Assyrian Empire Is not the most important issue But the important thing is how you believe in God So this is important things of the Judah How about your belief in God? Itu akan membawa pada keselamatan. Saudara, kalau saudara membaca pasal 35 ini bicara mengenai keselamatan bagi umat Tuhan. Dan ketika keselamatan itu datang, apa yang terjadi? Saudara boleh cek di ayat 1, 2, 7, dan 9. Itu keselamatan terjadi bagi alam semesta dengan segala isinya. Bintang, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan Itu juga merasakan sukacita akan keselamatan itu Jadi kalau saya cek pasal 1 uh, Ayat 1, 2, 7, dan 9 Bagaimana keselamatan itu meliputi semua orang Alam, binatang, tumbuh-tumbuhan juga merasakan sukacita keselamatan Bukan hanya manusia Tapi juga alam semesta, tumbuhan dan binatang-binatang Dan ayat 3, 4, 5, dan 6 Ada kesembuhan Pemulihan tubuh Orang yang sakit Buta, tawar hati Lumpuh, bisu Mereka semua akan mengalami kesembuhan Karena ada keselamatan Dari Tuhan Dan yang menarik di ayat ke 10 Puncak dari semuanya adalah Orang akan bersuka cita Bersorak-sorak Bersorak-sorai, bergembira Bergirang Karena keselamatan itu datangnya dari Tuhan. So my brothers and sisters, if you read that the chapter 35, it is a chapter about the salvation of God. 
And Isaiah said, when the salvation comes, all the part of the universe, human, animals, and the plants will have the joy of salvation. Because they are healing, recovery of body. People who are sick, blind, paralyzed, feeble heart, mute, lame, all will, all, all will be healed because they are salvation from God. And the people will have lasting joy and gladness. But remember, Isaiah reminded them, it all happens when you truly believe in God. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu akan semua terjadi, keselamatan itu terjadi, bukan karena kamu mampu menghadapi the empire of Assyria, tetapi karena kamu percaya kepada Allah. Believe, truly in God. Hal itu semua akan terjadi kalau engkau, Yehuda, taat kepada Allah. Tidak berbuat dosa di hadapan Allah. Bukan ancaman asyur yang menakutkan. Tapi dosamu yang membawa engkau kepada penjajahan asyur. Kamu tidak bisa melawan kekuatan besar kerajaan asyur. Yang bisa melawannya adalah Allah sendiri. Jadi saudara-saudara dalam Yesaya 35 di minggu Advent ketiga ini. Kita diingatkan bahwa sumber keselamatan itu datangnya dari Allah saja. Umat Yehuda tidak mungkin melawan kekuatan besar Asyur. Pasti kalah. Tapi Yesaya mengingatkan umat, jangan putus asa. Jangan mati pengharapan. Masih ada keselamatan yang datang dari Tuhan. Tapi itu terjadi kalau kamu, hai Yehuda, Sungguh-sungguh percaya kepada Allah Jadi umat yang sungguh-sungguh datang Dan percaya kepada kuasa Allah Di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa Yang sedang dihadapi Maka keselamatan akan datang Dan menolong umat Tapi sebaliknya Kalau umat tidak percaya Dan ingin mengalahkan sendiri Kekuatan Asyur Maka yang ada Hanyalah kekalahan dan kehancuran Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita berbahagia karena ada satu orang yang akan menjadi member kita, Ibu Sulina Green, bahkan bersama Bethany. Tetapi juga terlebih karena ada tiga orang yang diselamatkan melalui iman percaya kepada Kristus. Ibu Ana, saya memanggilnya Mbak Ana biasanya. Ibu Supin. Dan juga Nicholas. Today you have decided to become the new Christian who believe in Christ. I would say that as a believer in Christ is not without challenges. Sometimes it's like the basic of the large force of Assyria Empire will grip our lives. That's happened to Judah. The threat of sickness. Sadness, loss of hope for the future, it all becomes strength and challenges. And I know to change your belief itself is the biggest challenge for all of you. Saya kira tantangan yang terbesar dan saudara adalah saudara sudah menghadapinya. Bagaimana hari ini saudara memutuskan untuk mengubah keyakinan untuk percaya kepada Kristus. And the striving to know Christ in your life is certainly a tremendous challenge. The question says, as whether I can believe Christ my Lord and Savior, how to adjust to the new community, the church, and the new group, how to answer the question why I have changed my belief from the other people, and so on. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang yang akan saudara hadapi. I know it's the tremendous challenge of you. But my brothers and sisters, we all give thanks to God because mereka bertiga ini semua. All of them, they pass the struggles with the extraordinary together with God. Bagaimana mereka melewatinya bersama-sama dengan Allah? By the teaching, prayer, support from the congregation who love them so that they, they can believe in their faith that Christ and Lord and Savior 
in their heart and minds. Mereka melewatinya tidak sendiri, tapi juga bersama-sama dengan saudara-saudara yang mensupport dengan kasih dan cinta. They feel the peace and joy because Christ, the giver of peace and joy in their hearts, and also feel the future is a future full of hope. The Jews enjoy like the joy of the return trip to Zion of Judah people. Mereka merasakan sukacita ini karena mereka tahu mereka berjalan seperti umat yang berjalan ke Sion dengan sukacita pada hari ini. Saudara-saudara bagaimana dengan Jumat Imanuel? Apakah saudara juga merasakan sukacita keselamatan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita ini? Yes. Amin. Apakah ini hanya menjadi hal yang biasa saja dan sebagainya tidak ada efek yang uh, oke okay, orang percaya, tapi saya percaya bahwa saudara semua merasakan sukacita ini, amin? amin. Karena Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dia bicara pada satu orang. Dan seisi rumah selamat Hari ini ada tiga orang percaya Kita bicara tentang keluarga Allah Immanuel sebagai keluarga Allah Mereka percaya di dalam iman dan percaya mereka pada Kristus hari ini Dan semua orang dalam keselamatan yang sama Dan sukacita yang sama Satu orang diselamatkan bahkan sekarang tiga orang Maka sukacita itu bertambah-tambah dalam persekutuan kita Selamat menikmati keselamatan Dan suka cinta dan berharap syukur kepada Tuhan.